教えてね。学校では教えてくれない。ザリガニ。物語。物語さあ、今日も生き物の世界へ飛び込んでみましょう。今日のテーマはザリガニ。おや。どうやら小学校五年生の日吉君が夏休みの宿題に悩んでいるようです。おじいちゃん、今度夏休みの宿題で生き物観察をしなくちゃいけないんだ。なんかこの辺にいそうな生き物ないかな。おお。うーん、この辺でと言ったらザリガニかの。ザリガニ。そんなどこにでもいそうなのやだよなんかもっと珍しいやつがいいそうは言うがお前さんザリガニをちゃんと知っているかねザリガニはその昔から食用にされたり薬として高価に取引されてたんだぞそうなのああじゃあ今日は少しザリガニについて歴史を振り返ってみようか今、日本にいるザリガニは3種類日本ザリガニアメリカザリガニミチダザリガニじゃこの中で昔から日本にいたのは日本ザリガニだけ他の2種類は20世紀前半にアメリカから輸入されたんじゃよいわゆる外来種ってやつじゃなアメリカアザリガニはウシガエルの餌としてウチダザリガニは食用としてじゃあれウチダザリガニってアメリカから来たのだってウチダって名前日本人みたい実はな北海道大学のウチダ先生という方に敬意を表して名付けられたんじゃうーんそうなんだ。アメリカザリガニとウチダザリガニが結果的に日本の自然環境に定着して数を増やしていったんじゃ確かに僕らがよく見るのはアメリカザリガニだもんね学校で飼ってたのもそうだったところが日本に元からいた日本ザリガニは逆に最近姿を消しているんじゃ僕日本ザリガニなんて見たことないよ。昔はそこら中にいたんじゃよ取って食べたりもできたなんでいなくなっちゃったの日本ザリガニがいなくなった大きな原因は人間による環境破壊じゃよくある話じゃがいろんな開発によって住みかを奪われてしまったんじゃ現状住む環境が似ている日本ザリガニと内田ザリガニの生息場所はこんなに変わっているさらには外来種であるアメリカザリガニ内田ザリガニが媒介する病気にも日本ザリガニは弱い他の2種類と同じ場所には生きられないんじゃ日本ザリガニにとって生きにくい環境になってしまったんだね。環境を守るために外来種を規制できないのすでにアメリカザリガニは要注意外来生物北海道ではさらに指定外来生物として扱いに注意するよう言われているんじゃ内田ザリガニに至っては特定外来生物じゃから生息地から生きたまま移動することもできない積極的な駆除も行われておるじゃあ日本ザリガニも安心だねそうじゃのじゃがもともとアメリカザリガニと内田ザリガニの2種類は人間の都合で連れてこられた。ただ生きているだけなのに悪者扱いされて排除されていいものなのかのうんじゃあ何が正解なのその答えは自分で探してごらんわしもまだ勉強中じゃ知らないことがたくさんあってのそっか
、おじいちゃんでもまだ勉強中なんだねうーんみんなは一緒に幸せに生きるって大変なんだなよしじゃあ僕ももっと調べてみよう清くん今週もまた一つ賢くなったで今日は V でおしまい皆さんさよ